Bonjour Maxime. Alors ici nous sommes où Jean-Brice alors nous sommes dans la cour de la ferme de Monsieur, dite de Monsieur. On ne parle pas de Monsieur le frère de Louis XIV, on parle de quel Monsieur On parle de Monsieur frère de Louis XVI, futur Louis XVIII, qui avait acquis euh, cette propriété, qui était une des quatre propriétés de Mandre, et qui en avait fait une réserve de chasse. A ce titre d'ailleurs, il était assez mal vu, euh, puisque euh, ben, quand il venait chasser, le gibier euh, passait dans les cultures, etc. C'était souvent assez, euh, assez désagréable pour la population. Quand on visite la cour de la ferme de Monsieur, on peut se demander où étaient les appartements de Monsieur. D'ailleurs, Monsieur a-t-il dormi ici Alors non, Monsieur ne s'est jamais arrêté dans la ferme de, de la dite de Monsieur, donc. Euh, L'ensemble des propriétés s'est allé jusqu'au château de Grosbois et en fait très probablement l'endroit où monsieur pouvait dormir était soit le château de Grosbois, soit même un château encore plus près de Paris. Alors il y a une salle ici, la salle d'Orléans, entre oui. autres salles qu'on peut trouver dans, dans, dans tous ces bâtiments en référence au duc d'Orléans. Tout à fait. d'accord. À quoi sert-elle cette salle Tu as tout à fait raison, elle est juste derrière nous, derrière le pigeonnier plus exactement. Euh, C'était la plus grande grange qui a été réhabilitée dès le début euh, en 1985 pour accueillir des manifestations culturelles, festives également, mais surtout être euh, équipées en manifestations culturelles que ce soit des spectacles de théâtre, des concerts de musique et puis euh, des conférences qui ont lieu assez régulièrement. Dès que euh, la mairie s'est rendue euh, acquéreur de cette propriété, euh, il y a eu euh, une, une volonté d'utilisation des salles par diverses associations, soit de manière dédiée, soit de manière euh, ponctuelle. Jean-Brice, tu as aussi été maire de Mandre il y a quelques années. Quel effet ça fait quand on est un élu, de venir travailler dans un lieu marqué par l'histoire, de toutes les époques d'ailleurs, comme celui-ci. Alors Maxime, c'est d'abord un, un, une grande joie, parce que les murs ont, les murs, je dirais, ont, ont peut-être pas des oreilles, sûrement pas, puisque les murs sont très épais, mais surtout ils nous donnent à, à vivre à l'intérieur et à être responsables d'un un grand respect qu'on qu doit avoir pour ces bâtiments. On parle d'histoire, il y a eu de nombreuses personnalités qui ont vécu à Mandre-les-Roses, Verdi par exemple. Verdi a séjourné à Mandre, on a voulu en garder quelques passages. Et donc à Mandre, il y a une place Verdi et puis une de nos maisons de retraite s'appelle la résidence Verdi. Et il y a aussi un poète parnassien, des mouvements parnassiens qui a vécu ici. Tout à fait. François Copé. François Copé avait une grosse propriété juste à côté du collège aujourd'hui, dans une maison qui s'appelle La Fraisière, et qui lui a permis de créer certaines de ses pièces de théâtre ou certains de ses poèmes. Raymond Radiguet évoque Mandre-les-Roses, sa gare, son train. Effectivement, cette, cette gare qui est aujourd'hui désaffectée, elle appartient encore à la SNCF, il n'y a plus de rails. L'ancienne voie ferrée sert de cheminement piéton, très agréable en pleine campagne. Mais cette gare a servi et aux voyageurs entre verneuil létang et la gare de Paris-Bastille et surtout a transporté ce qui a été depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle la production principale de Mandre, c'est-à-dire les roses, puisque nous avions à l'époque une centaine d'horticulteurs qui produisaient de la rose coupée et qui donc les transportaient dans des grands paniers qui partaient au Halles de Paris, qui était juste derrière la gare de Paris-Bastille. Tu parlais du pigeonnier, euh, qu est qu trouve quelle est la sauce qui, qui bénéficie du pigeonnier Actuellement, c'est l'association euh, d'informatique qui est installée au rez-de-chaussée et dans un premier étage qui a été euh, aménagé euh, à mi-hauteur mi de ce pigeonnier. Et puis nous avons voulu à l'intérieur euh, conserver euh, l'ensemble des niches dans lesquels les pigeons autrefois venaient nicher avant de repartir par la lucarne qui est tout là-haut. Quelle utilité avaient les pigeons à cette époque Ça marquait la richesse de la propriété, donc plus le pigeonnier était conséquent, plus la richesse était notée. Et puis d'autre part, eh bien, il y avait quelqu'un qui s'occupait du pigeonnier pour récupérer les œufs, pour récupérer les pigeonneaux, donner aux cuisines. Le cyberespace est bien représentatif du fait que la ferme de monsieur est très ancienne, mais elle est connectée aussi. Exactement, la ferme est connectée, on pourrait le dire. Euh, elle est en tous les cas euh, un, un lien 
entre ce qui était les siècles précédents, y compris le XXe, et ce qu'est notre XXIe siècle et ce que nous voudrions en faire. Garder dans une petite ville, parce que nous ne sommes plus un village, mais garder un esprit village dans une petite ville de la banlieue parisienne à 25 km de la Tour Eiffel et de Notre-Dame. Eh bien, merci Jean-Brice pour cet accueil. Mais il n'y a pas de quoi, Maxime, merci d'être venu nous rendre visite à Mandre, euh, au lieu chargé d'histoire, mais en même temps euh, qui essaye de se projeter dans ce 21e siècle plein d'ambition.